E nesse vídeo a gente vai reagir a Caifanes. A gente teve muitas e muitas sugestões nos comentários para a gente fazer a reação a essa banda do México. E a gente vai reagir a música La Cerola que Explota. A gente vai fazer essa reação. A gente espera que você goste desse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você está inscrito aqui no canal, ativa a notificação, nos segue no Instagram. E vamos logo ao que interessa, porque o que interessa agora é Caifanes. Então, para reagir! Nossa, eu tô achando realmente o, o, o arranjo dessa música bem trabalhado. A gente percebe que a bateria ela, ela não é uma bateria tum pá, tum pá, tum pá, pá, tum pá, tum tum pá, pá, tum. Meio quebrada, né? É um tempo quebrado. O baixo ele preenche muito a música. É, o baixo ele está bem presente ele praticamente junto com a bateria conduz essa música a gente percebe que há, há um elemento que parece ser um teclado né junto obviamente com o uso da guitarra e essa música em, em específico com essa música a sonoridade que ela me passa é muito de ser um, um rock alternativo Sim, é verdade, eu também achei o instrumental muito bem trabalhado, né? Eu já comentei outras vezes que as bandas, especialmente de rock da América Latina, elas têm uns elementos, né, que são muito distintos, que eu não consigo encontrar em bandas, de bandas desse mesmo estilo que estão em outros países. Então, eu acho que isso torna tudo bem original. Inclusive, aqui, eu sinto a atmosfera bem dramática, inclusive uma atmosfera escura, pelo próprio contexto da letra, né, e também pela forma como o vocalista está cantando, que é uma forma bem sentimental, mas a questão também é que aqui eu sinto uma influência novamente latina nos instrumentos de corda. Então é. fica uma mistura legal de um rock alternativo, né, com essa questão latina na sonoridade. Eu acho isso diferencial das bandas da América Latina, principalmente dessas bandas de rock, né, que a gente reage aqui. É, não só do México, mas também bandas da Argentina São bandas que evidenciam muito o fator regional da onde eles, da onde eles são né? Então eles utilizam o pós-punk, o rock alternativo Mas sempre com uma influência regional muito forte Eu acho isso muito interessante porque cria uma personalidade Trabalha muito com as notas altas. Sim. Nossa! Uh. Uh. Agora a bateria tomar direto, né? Olha, eu, eu, eu tenho que comentar isso. Você percebeu o uso desse sintetizador? Percebi. Inclusive, dá uma atmosfera bem anos 80 pra música. Inclusive, tem uma influência muito forte aqui do New Wave nesse teclado. Verdade. Nossa! 
<risos> Nossa, é muita Porque ela vai mudando o tempo da bateria, ela vai mudando o vocal, ela vai inserindo mais elementos. Essa sonoridade latina, que antes estava nos instrumentos de corda, acaba vindo no instrumento de sopro já para o final, né? É verdade. É, a gente não pode esquecer que o instrumento de sopro é, é, ele é utilizado no rock, né? Ele é utilizado no rock em outros estilos, né? Um exemplo que a gente pode dar aqui é o próprio ska, né? Que é um estilo de música que surgiu na Jamaica. Mas é interessante né, que não surpreende que o Caifanes utiliza, porque é uma música, esse elemento de instrumento de sopro é muito utilizado regionalmente nas músicas tradicionais do México, né, como a própria Rancheira, por exemplo. Mas é surpreendente os elementos musicais que a banda apresenta, esse arranjo é surpreendente porque é, na metade da música em diante, o ritmo muda, é, outros elementos são adicionados, né? a gente consegue perceber uma influência de New Wave, né? tem elementos de New Wave ali, né? é, me soa muito como um, um rock alternativo, né? é, ao mesmo tempo que me parece um pouco com pós-punk, né? essa questão mais dramática é, do, do vocalista estar tá cantando, né? é, é, que tem muito a ver com essa, é, um, um pouco de, do, do elemento pós-punk, né? um, uma coisa mais dramática de se interpretar, mas a música é surpreendente, a gente adorou, né? E a gente, novamente que a gente vai agradecer a sugestão de todos aqui, porque a gente está conhecendo bandas de rock do México que são maravilhosas, então a gente agradece muito né, a participação de todos aqui no canal. Sem dúvidas, realmente é uma banda surpreendente, inclusive me chamou a atenção a forma como o vocalista canta, que ele não utiliza o vocal mais imponente, né? Pelo contrário, ele utiliza a voz de uma forma bem mais leve, né? Bem mais flutuante, inclusive a voz dele também é muito alta, né? Então isso acaba facilitando muito. Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa incrível banda. Aproveita também e faça mais sugestões e não esqueça de ativar as notificações e segue a gente no Instagram. Bom, a gente fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau.